ഇനി നമ്മൾ ഇ ജി റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇ ജി റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡും മൊണ്ടേജ് സെലക്ടർ കാണാം ജാക്ക് ബോക്സ് കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പിൻ്റെ പുടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററുണ്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററുണ്ട് ആ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിൽറ്ററിയും ഏതെങ്കിലും സിഗ്നലിനെ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ വരുന്ന സിഗ്നലും ലോ പാസ് സിഗ്നൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ വരുന്ന സിഗ്നലും വേറെ വേറെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോളുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇ സി ജിയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പെൻ മോട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ ജിയുടെ വേവ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയറാത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ മെയിൻ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊണ്ടേജ് സെലക്ടറുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആംപ്ലിഫയർ ഹൈ പാസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ചാർട്ടറേവും ഇങ്ക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഓസിലോസ്കോ ഓസിലോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ആ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ഇ ജിയുടെ പാറ്റേൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇ ജിയുടെ പാറ്റേൺ ഏത് രീതിയിലാണോ ഇ ജിയുടെ പാറ്റേൺ നോർമൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്നോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപ്നോർമാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വേവ് ഫോമിൽ കൃത്യമായൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിലും ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് മുണ്ട എന്താണ് സെലക്ടർ എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ജി റെക്കോർഡിങ്ങിലെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇനി അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്ന് മൊണ്ടേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓൺ ദ ഹെഡ് ഈസ് കാൾഡ് മൊണ്ടേജ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ ഹെഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഹെഡിൽ സ്കാൾപ്പിൽ വെക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണ്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെപ്പോഴും ഓൾവേസ് സിമ്മട്രിക്കലാണ് ഒരു സിമ്മട്രിക്കലായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൊണ്ടേജിലുള്ളത് ദ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ജനറലി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ നോൺ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് സച്ച് ആസ് ഫോർ ഹെഡ് ഓർ ഇയർ ലോബ് നമ്മുടെ ഇയർ ലോബ് നമ്മുടെ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇയർ ലോബ് തുടങ്ങിയ അടുത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇ ജി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ സ്കാൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ബാർ ട്വൻറ്റി സിസ്റ്റം ടെൻ ബാർ ട്വൻറ്റി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് ഇ ജി ഇലക്ട്രോഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്മട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൊണ്ടേജിലുള്ളത് സിമ്മട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഹെഡാണ് മൊണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിൽ ഇയർ ലോബിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർ ഹെഡിലോ ആണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിനെ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ ബാർ ട്വൻറ്റി സിസ്റ്റം ആണ് ഇലക്ട്രോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൊണ്ടേജസ് ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോഡ് മൊണ്ടേജ് സെലക്ടർ എന്താണ് മൊണ്ടേജ് സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ടു ദ ഹെഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് ടു ദ മൊണ്ടേജ് സെലക്ടർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഹെഡ് ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ടു ദ മൊണ്ടേജ് സെലക്ടർ പിന്നീട് അത് മൊണ്ടേജ് സെലക്ടറിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ദ സെലക്ടർ ഓൺ അനലോഗ് ഇ ജി മെഷീൻ ഈസ് എ ലാർജ് പാനൽ കണ്ടെയ്നിങ് സ്വിച്ചസ് ഒരുപാട് സ്വിച്ചസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് അലോ ദ യൂസർ ടു സെലക്ട് ദ ഇലക്ട്രോഡ് പെയർ അപ്പോൾ യൂസറിന് ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് പെയറിനെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് തീരുമാനിക്കുന്ന
ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയർ കാണും അതിന് ഉള്ള ഇൻപുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിനുമാണ് പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ ഇൻസോലോഗ്രാഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ ഗെയിനും ലോ നോയിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹൈ ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോ ലോയിസ് ക്യാര ബിക്കോസ് ഇ ജി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ സ്മാളർ ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇ ജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയറിന് ഹൈ ഗെയിനും ലോ നോയിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആവശ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത കൺട്രോൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇ ജി മെഷീൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ റൈറ്റർ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവറാൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇ ജി മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാഫ് മെഷീനിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓവറാൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ റൈറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ പാർട്ടിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും മറ്റൊന്ന് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ദ ആർ യൂസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഓർ റിമൂവ് ദ അഡീഷണൽ അൺവാണ്ടഡ് ബയോലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ മസിൽസ് നിയർ ടു ദ ഇ ജി ലെട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ അതിന് സമീപത്തുള്ള നിയർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അതിനെ അങ്ങ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ മൊണ്ടേജ് സെലക്ടർ പറഞ്ഞു ആ മൊണ്ടേജ് പറഞ്ഞു ഇനി റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇ ജി മെഷീൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വേവ് ഫോംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ക് ടൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് റെക്കോർഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പിന്നെ പെൻ മോട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൻ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇ ജി മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ചാനൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ എൻസോഫോഗ്രാം ഈസ് റെക്കോർഡഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം ആൻ അറേ ഓഫ് മെയിനി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒരു കൂട്ടം ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ റെക്കോർഡ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ബൈപോളാർ ഓൺ മോണോപോളാർ ലീഡ്സ് ബൈപോളാർ അല്ലെങ്കിൽ മോണോപോളാർ ലീഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനെയും റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനെയും പരസ്പരം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമലി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇ ജി മെഷീന് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി ടു ചാനൽസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് ടൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് റെക്കോർഡറാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൻ മോട്ടേഴ്സ് കാരണം അത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവാണ് ഇ ജി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ആ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ ഏതൊരു അപ്നോർമാലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻ മോട്ടേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു അറേ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബൈപോളാർ മോണോപോളാർ ലീഡ്സാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെയും റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത